ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை நம்ம ஒரு மோட்டிவேஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சோம் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த கோட்டை நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இது வந்து குங்ஃபு பேண்டாங்கிற படத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு கோட் இந்த கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா எஸ்டர்டே இஸ் ஹிஸ்ட்ரி நேத்து வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சோ அது வந்து ஒரு வரலாறு அதை யாராலையும் மாற்றவும் முடியாது டுமாரோ இஸ் அ மிஸ்ட்ரி நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறத யாராலையும் உறுதியாக சொல்லவும் முடியாது எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரன் இருந்தால் கூட நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறது யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்னைக்குங்கிறது இந்த நேரங்கிறது இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க இந்த டைமுங்கிறது கடவுள் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட்டு இதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதனால தான் இதை நம்ம ப்ரெசென்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்பவே அருமையான ஒரு கோட்டுங்க இந்த கோட்லேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம்னா எப்போவுமே நம்ம ப்ரெசென்ட்லேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கன் நம்ம ப்ரெசென்ட்லேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் பழசை நினச்சி வருத்தப்படுறதோ ஃப்யூச்சரை நினச்சி பயப்படுறதோ இல்லாமல் ப்ரெசென்ட்டை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம டெய்லி வேலை பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம லைஃப் வந்து ஒரு கோலை நோக்கி சந்தோஷமாக போய்கிட்டே தான் அங்கே இருக்கும் இந்த கோட்லேருந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ப்ரோக்ராமிங்கோ லைஃபோ நம்ம எந்த ஆட்டிடியூடில் அதை பார்க்குறோங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஆட்டிடியூட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ரிசல்ட்ஸும் கண்டிப்பாக கரெக்டாக தாங்க இருக்கும் ஸோ இந்த மோட்டிவேஷனோட இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஒரு எம்டியான ஒரு விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் இது வரைக்கும் எந்த கோடும் எழுதலை வாங்க நம்ம ஒரு எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி ஒரு டிஸ்பிளேல அவுட்புட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் வந்து எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போகிறேன் இந்த எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும்போது இப்போ நம்ம எக்கோனு டைப் பண்ணுறோம் இல்லையா இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது அதாவது நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதினாலும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எழுதினாலும் இந்த கம்பைலர் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இப்போ நான் ஈஸியாக ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எழுதிட்டு இந்த ஹெச்ஓனை கேப்ஸில் எழுதுனா கூட இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து ஒரு செமிகோலன் கொடுத்து முடிக்க போகிறேன் ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து ஒரு செமிகோலன் எல்லா பிஹெச்பி ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு செமிகோலனோட தான் முடியும் அதே மாதிரி எந்த ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இதை நீங்கள் அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கணும்னா அதை டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்து தான் நீங்கள் அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்க முடியும் இங்கே நான் என்ன எழுதுறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் 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 டு டீச் மீ சேனல் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேங்க இதை தான் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது இப்போ நான் இது ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்ப்போமா ஸோ எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நான் எஃப் நைன் ரன் அமுக்குறேன் ஸோ இங்கே என்ன வருதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் டு டீச் மீ சேனல்னு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு இது தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு ஆப்பாக இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆப் ஓகே இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல சொல்லித்தர போகிறேன்னா கமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னு சொல்லித்தர போகிறேன் அதாவது கமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து இந்த கோடை ரீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஹியூமன்ஸ்க்கு சில விஷயம் புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து சில விஷயங்களை டைப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த கோடில் அந்த டைப் பண்ண கமெண்ட்டை வந்து கம்பைலருக்கு புரியாது கம்பைலர் வந்து அந்த கமெண்ட்டை இக்னோர் பண்ணிடும் அது வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணவே பண்ணாது அப்போ எதுக்கு தான் அந்த கமெண்ட் எழுதுகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை மாதிரி மனுஷன் அந்த கோடை படிக்கும் போது இந்த லைன் எதுக்கு எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கமெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு கமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று எழுத போகிறோம் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு கமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அந்த டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு நான் திஸ் டிஸ்பிளேஸ் டிஸ்பிளேஸ் அவுட்புட் அப்படின்னு நம்ம நமக்கு புரியறதுக்காக நான் இங்கே எழுதி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பேர் தான் ஒரு சிம்பிளான கமெண்ட் இந்த கமெண்ட்டை இன்னொரு வகையிலையும் கொடுக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்லாஷு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டார் அதுக்கப்புறம் முடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டார் ஒரு ஸ்லாஷு இதுக்கு நடுவில் எழுதுனாலும் இது வந்து மல்டி லைன் கமெண்ட்டுன்போ அதாவது ஃபஸ்ட்டு போட்ட வெறும் டபுள் ஸ்லாஷ் வந்து ஒரு லைனுக்கு மட்டும் தான் கமெண்ட்டை புரியும் ஆனால் இப்போ ரெண்டாவது போட்டது வந்து பல லைனுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் எழுதணும் அதாவது ஒரு பேராகிராஃபியே இந்த ஸ்லாஷ் ஸ்டாரு ஸ்டாரு ஸ்லாஷுக்குள்ள ஒரு பேராகிராஃபியே நீங்கள் கமெண்ட்டாக எழுதலாம் இதுக்கு பேர் தான் நான் மல்டி லைன் கமெண்ட்டுங்கிறோம் ஸோ
ஆக்சுவலி இந்த ப்ரௌசர் வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகலாம் ஆனால் தியரட்டிக்கலாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் அந்த கோட் வந்து சேம் ரிசல்ட் தான் உங்களுக்கு வரும் இந்த கமெண்ட்டை வந்து இக்னோர் பண்ணிடும் இதுக்கு இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ப்ரௌசர் வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆக மாட்டேங்குது பட் தியரட்டிக்கலாக அது வந்து சேமாக தான் இருக்கும் வேணால் நம்ம ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி காப்பி பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம இதை அப்புறமா ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம அதுக்குள்ளேயே இந்த ஒரு வாட்டி இந்த பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ்க்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் தியரட்டிக்கலாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் இந்த கமெண்ட்ஸை வந்து இந்த கம்பைலரை வந்து இக்னோர் பண்ணிடும் ஸோ நமக்கு அவுட்புட்டில் வந்து அந்த எக்கோல் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோமோ அதுதான் ஜென்ரலாக டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேரியபிள்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக வேரியபிள்ஸ்னால் என்னடான்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று டெவலப் பண்ணும்போது நிறைய டேட்டா வந்து தேவைப்படும் அது ஒரு இன்டீஜர் டேட்டாவாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் டேட்டாவாக இருக்கலாம் ஒரு நம்பராக இருக்கலாம் ஒரு நேமாக இருக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேம் விளையாடுறீங்க அந்த கேமில் நீங்கள் யூசர் வந்து உங்கள் நேம் வந்து அஜித்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த யூசர் வந்து அஜித்னு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் தேவைப்படும் அந்த வேரியபிள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளாக இருக்கும் அஜித்ங்கிறது ஒரு நேம்ங்கிறனால அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா நம்ம நம்ம இன்புட் கொடுக்குற டேட்டாவை வந்து ஒவ்வொரு வேரியபிள் தாங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு வேரியபிள் போட்டு காட்டுறேன்னு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறது டிஃபைன் பண்ணுறதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்ன ரூல்ஸ்னு நம்ம பார்த்துருவோம் அதாவது எல்லா வேரியபிள் நேமும் டாலர் சைனில் தான் ஆரம்பிக்கணும் பிஹெச்பி பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி அது வந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட்டாவோ இல்லை ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் சைனில் தான் ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு நம்பரும் ஸ்டார்டிங்காக இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒரு வேரியபிள் வந்து நம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது அதாவது ஒன் ஏபிசி அப்படி வைக்கக்கூடாது வேரியபிள் இது ஒரு தப்பான வேரியபிள் நேம் புரியாது அதே மாதிரி ஒரு வேரியபிள் நேம் எதெல்லாம் கொண்டு இருக்கலாம்னு பார்த்தா ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஏ டு இசடில் அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுக்கலாம் ஜீரோ டு நைன் அதாவது ஜீரோ டு நைன் நம்பர்ஸ் இருக்கிறது வேரியபிள் நேமில் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் கூட ஒரு வேரியபிள் நேமில் இருக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி இப்போ இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லாத்தையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டைப் பண்ணி காட்டுறேன் எந்த மாதிரி வேரியபிள் நேம்ஸ் வைக்கணுங்கிறத டைப் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி வேரியபிள்ஸ் வந்து கே சென்சிட்டிவ் அதாவது அதையும் நான் உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ எந்த மாதிரி நம்ம வேரியபிள் நேம்ஸ் வைக்கலான்னா எதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிசஸ் எப்படிலாம் வைக்கணும்னு மட்டும் நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு வேலிடான வேரியபிள் நேம் அதுக்கப்புறம் எப்படி வைக்கலான்னா ஒரு ஏல் அதாவது ஒரு டாலர் எல்லாமே டாலர் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் டாலரில் ஆல் அப்படின்னு வைக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டாலர் டாலருக்கப்புறம் ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் ஆல்னு வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஜீரோ நைன்னு கூட வைக்கலாம் ஏன்னா நம்பர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாதே தவிர நடுவில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஜீரோ நைன் எயிட் அந்த மாதிரி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி எல்லாம் வைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கே சென்சிட்டிவ் இந்த ஸ்மாலில் இருக்க ஆளும் இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிற ஆளும் வேறு 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 வேரியபிள்ஸ் அதாவது வேறு வேறு வேரியபிள்ஸ் இது இந்த ஸ்மாலில் கொடுத்தா கூட இதெல்லாம் வேறு வேறு வேரியபிள்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்மாலில் இருக்க ஆளும் இந்த கேப்ஸில் இருக்க ஆளும் கண்டிப்பாக வேறு வேறு வேரியபிள்ஸ் ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் தாங்க ப்ரீ டிஃபைன்ட் ரூல்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வேரியல் நேம்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு வேரியபிள் இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணி அதை டிஸ்பிளே பண்ணி அவுட்புட் எடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் டாலர் டெக்ஸ்ட்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அது இஸ் ஈக்குவல் டு நான் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஒரு டபுள் கோட்ஸ் போட்டுக்கிட்டேன் ஒரு செமி கோலன்னு ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு நேம் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தருண் அப்படின்னு ஒரு நேம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ தருண்கிறத நம்ம யூசர் தருண்கிறவர் தான் நம்ம ஆப்புக்குள்ளே லாகின் பண்ணி இருக்கார் ஸோ தருணை வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் வந்து இப்போ நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த தருணை நம்ம எப்படிலாம் இப்போ ப்ராசஸ் பண்ண
user அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதை வந்து நம்ம கன்கேட்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்ட்ரிங்கு ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ரேட்டர் அந்த கன்கேட்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் வந்து இங்கே டாட்டு டாட்னு போட்டுட்டு நம்ம இங்கே டாலர் டெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா டாலர் டெக்ஸ்ட்டு அதை நம்ம கொடுத்து அவுட்புட் எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன வரும் ஐ ஆம் யூசர் தருண் அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த தருங்கிற டேட்டாவை இந்த டாலர் டெக்ஸ்ட்டுங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி அந்த டாலர் டெக்ஸ்ட் மூலமாக நம்ம அவுட்புட்டை வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ இங்கே வந்துருச்சு ஐ ஆம் யூசர் தருண் இப்போ யூசருக்கும் தருணுக்கும் நோட்ல ஸ்பேஸ் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்போமா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த யூசர்னு முடியுது இல்லையா அந்த யூசர்னு முடிகிற இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டால் இது கரெக்ட் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லணும் இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே ஐஎம் யூசருங்கிறது நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக ஸ்டாட்டிக்காக டிஸ்பிளே பண்ணிடுவோம் அது போக தான் நம்ம அந்த கன்கேட்டினேஷனில் அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் இந்த ஐஎம் யூசர் தருண் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஐஎம் யூசர் தருங்கிறது பெர்ஃபெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதை இன்னொரு வகையிலையும் ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா இந்த கன்கேட்டினேட் பண்ணாமல் இந்த டாலர் டெக்ஸ்ட்டை டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்தாலும் அந்த சேம் ரிசல்ட் தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு இந்த டாலர் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறத ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் கன்கேட்டினேஷன் ஆப்ரேட்டிவ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த யூசருக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறம் நான் டைரெக்டாகவே இந்த டாலர் சைன் கொடுத்து நம்ம வேரியபிள் நேமான டாலர் டெக்ஸ்ட்டை நம்ம வந்து போட்டு பார்த்தா அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ நான் வந்து ரன் கொடுக்க போகிறேன் அதாவது இந்த வேரியபிளே நான் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் ரன் கொடுத்தேன்னா ஆக்சுவலி ஒரு ஏரியர் காட்டுது ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஒரு நிமிஷம் இதை ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம் அதாவது இந்த ப்ரௌசர் வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் நான் ஒரு வாட்டி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இதே கோடை உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து இந்த எரர் அடிக்கடி வருது இதை நான் அடுத்த வீடியோவில் இந்த எரர் நான் சரி பண்ணி உங்களுக்கு க்ளீனாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுவேன் ஸோ இந்த கோட் ஸ்பேஸில் நம்ம ஏற்கனவே டைப் பண்ண காப்பி பண்ணியிருக்கிற அந்த கோடை நான் போட்டு ரன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் உங்களுக்காக ஸோ இங்கே போய் பேஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் இது நம்ம சொன்ன அதே கோடு தாங்க டபுள் கோட்ஸ்குள்ளேயே நான் வந்து அந்த வேரியபிளை நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் அதே அவுட்புட் தாங்க ஐ ஆம் யூசர் தரும் ஸோ ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம வந்து இந்த வேரியபிளை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண முடியுது போன வாட்டி ஏன் எரர் வந்துச்சுன்னா இந்த ப்ரௌசரை வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி ரிஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது என்ன எரருங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் ரெக்டிஃபை பண்ணிடுறேன் ஓகேங்க இப்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வேரியபிளில் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி அவுட்புட்டில் காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல டாஸ்க் இப்போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமே இன்னொரு வேரியபிள் எடுத்து ஏன் நம்ம அடிஷன் பண்ணி காட்டலாமே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டாலர் ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் ஓகே அதே மாதிரி டாலர் பின்னு ஒரு வேரியபிள் இப்போ டாலர் ஏக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுப்போம் டாலர் பிக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுப்போம் ஒரு நிமிஷம் அந்த பாயிண்ட் வர மாட்டேங்குதா சரி ஓகே ஒரு நிமிஷம் அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அது என்னென்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ சரி நான் இதை கமெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த பாயிண்ட் ஒர்க் ஆகிறதுனால இதை நான் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒரு இதை க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஓகே ஃபஸ்ட்டில் இருந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் டாலர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வைக்கிறேனே அதே மாதிரி நான் இங்கே வந்து ஒரு இன்னொரு வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பேர் வந்து டாலர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னொரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று வைக்கலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சு செமிகோல் கொடுக்குறேன் இப்போது நம்ம டாலர் சின்னு ஒரு வேரியபிள் எடுக்கிறோம் அதே எதுக்குன்னா அதுதான் இந்த ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகுது ஸோ இது இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டாலர் ஏயும் டாலர்
plus dollar b கொடுத்துட்டோமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்பிளாக டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா எக்கோ இப்போ நம்ம டபுள் கோட்ஸ்லாம் கொடுக்க வேணாம் வெறும் வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால வெறும் டாலர் சீனே நம்ம கொடுத்து அவுட் புட் எடுத்து பார்த்துடலாம் ஸோ டாலர் சி ஓகே இப்போ நம்ம அவுட் புட் எடுத்து பார்த்தா எப்படி வரும்னா ஐ எம் யூசர் தருண் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு நம்பர் ஒன்று பிரிண்ட் ஆகும் அது என்ன நம்பர்னு பார்த்துடலாம் அது என்னவா இருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து லெவனாக பிரிண்ட் பண்ணும் அவுட் புட் எடுத்து பார்த்துடலாமா ரன் கொடுங்க இங்கே லெவன் தருணுக்கு அப்புறம் லெவன் பிரிண்ட் ஆகுதா ஸோ ஒரு சிம்பிள் அடிஷன் கேல்குலேட்டர் ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம பிஹெச்பி கோட் மூலமாக ரன் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் நம்ம யூசர்ஸ்க்காக ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கோட் இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம ஏ பின்னு ரெண்டு வேரியபிளை தானே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு என்ன டைப்னு கொடுக்கவே இல்லையே நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் வந்து இன்டீஜர்னு ஒன்று இருக்கும் ஃப்ளோட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் டெசிமல்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்குன்னு ஒன்று கொடுப்போம் அதாவது இன்ட்டு டாலர் ஏ இன்ட்டு டாலர் பி இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறனால ஃப்ளோட்டு ஃப்ளோட் டாலர் ஏ ஃப்ளோட் டாலர் பின்னு தானே கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் ஒவ்வொரு மாதிரிங்க ஸ்ட்ராங்லி ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் ஒவ்வொரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணும் போதும் அதுக்கு என்ன டேட்டா டைப்புங்கிறத ப்ரீ டிஃபைண்டாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் ஆனால் பிஹெச்பிங்கிறது ஒரு லூஸ்லி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம எல்லா வேரியபிள்ஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதாவது ஒரு இன்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ளோட்டாக இருந்தாலும் ஒரு டெசிமலாக இருந்தாலும் வெறும் டாலர் ஏ வெறும் டாலர் பின்னு கொடுத்துட்டு அது ஃப்ளோட்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டுனா வெறும் ஃபைவ் ஸ்ட்ரிங்குனா டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே விஜய் கிரண் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு செமிகோல் வச்சா மட்டும் போதுங்க இந்த பிஹெச்பி கம்பைலர் வந்து அதுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தா அதே அதை ஃப்ளோட்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் வெறும் ஃபைன் கொடுத்தா அதே அதை இன்ட்டுன்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் இந்த வேரியபிளுக்கு இந்த டேட்டா டைப்னு டிஃபைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால தான் நம்ம பிஹெச்பியை வந்து லூஸ்லி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இந்த வேரியபிள்ஸோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது வேரியபிள் ஸ்கோப்ஸ்னால் என்ன ஒரு வேரியபிளோட லைஃப் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்குமா மெத்தடுக்குள்ளே இருக்குமா இல்லை அந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராமுக்கே இருக்குமாங்கிறது தான் நம்ம வேரியபிள் ஸ்கோப்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த வேரியபிள் ஸ்கோப்ஸ்ங்கிற டாபிக் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான டாபிக் அதை நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டீச் மீங்கிற சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நன்றி நான் கூடிய விரைவில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்